வண்ணமயமான ஃபேன்சி பார்டருடன் மேட்சிங் வேட்டுகள் மற்றும் சட்டைகளுக்கு உதயம் வர்ணா தேடிண்டு <laughs> 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 காதல கடுக்கெல்லாம் மாட்டிங்கிறேன் ஸோ அந்த அடிப்படையில் சொன்னேன் சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் திருன்னு ஒரு நாள் வந்து வெக்கைன்னு ஒரு நாவல் வாங்கி படிக்க சொன்னார் அப்போ படிச்சுட்டு பத்து நாள் இருக்கிறது ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிருச்சுன்னா உடனே அதில் சந்தோஷம் ஆகிக்கிறது மறுபடியும் இப்போ பார்க்குற இடத்துலலாம் வாங்கி தீங்கிறது அப்புறம் மறுபடியும் வெயிட்டு போடுறது இல்லை ஹோட்டலில் சொல்லுச்சு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் இட்ஸ் மீ பாலாஜி எஸ் இன்னைக்கு நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட கரியரை வந்து ஒரு காமெடியனாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் ஒரு ஹீரோவாக மாறின ஆக்டர் கருணா சார் அவர் கூட தான் பேச போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலி இருக்காங்க கிரேஸ் மேம் இருக்காங்க அவங்க பையன் கென் இருக்காங்க ஸோ ஜாலியான இன்டர்வியூ சூப்பராக பேசலாம் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நம்மளோட <laughs> 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 கிரேஸ் வந்து நான் ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் மீட் பண்ணேன் ஏற்கனவே பல முறை அதை சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நிறைய ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இது போய் சேரும் சார் இந்த விஷயம் இல்லை இல்லை அதான் பல முறை சொல்லியாச்சு நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லுங்க எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க நல்ல நம்ம மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு கல்ச்சுரல்ஸு அதில் வந்து சிங்கிங் ஆர்கெஸ்ட்ரா காம்படிஷனுக்கு வந்து இவங்க காலேஜில் வந்து ஒரு அஞ்சு பொண்ணுங்க மட்டும் வித்வுட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இல்லாமல் ஓகே அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து நான் சரத்குமார் சார் இன்னொருத்தர் மூணு பேர் ஜட்ஜாக இருந்தோம் ஸோ அப்போது வந்து காம்படிஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்போ இவங்க வந்து அந்த பூ பூக்கும் ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை அப்படிங்கிற பாட்டு பாடினாங்க அப்போ அதில் கிரேஸ் வந்து அந்த பார்ட்ஸ் மேலே பாடுறவங்களுக்கு கீழே வந்து பார்ட்ஸ் வந்து பாடினாங்க அதில் வந்து ஃபைனலாக வந்து பரிசு இவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அதில் பெஸ்ட்டு ஓக்கல் பெஸ்ட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டீம் ப்ரைஸ் எல்லாமே ஒரே காலேஜுக்கு போச்சு அப்போ நான் சரத்குமார் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இப்போ மற்றவங்கள்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு பாட்டு பாடினாங்க நீங்களும் கேட்டீங்க அதில் அவங்க பாடுறத சுதியை எடுத்து அதுக்கு பாட்ஸு பாடி அது ரொம்ப சுத்தமாக வேறு பாடினாங்க இது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் அது போக அவங்க படிக்கிறதே ப்ரொஃபஷ்னலாக மியூசிக் படிக்கிறாங்க கிளாசிக் மியூசிக் தான் படிக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பரிசு வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒன்றுலாம் கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பாட்ஸ் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல் த டைம் வேர் ஐ திங்க் ஆஃப் யூன்ற சாங் சோலோ பாடினேன் இல்லை இப்போ நாடோடி தென்றலில் வர பாட்டு உங்கள் மால்குடி சுபாவோட ஃபஸ்ட் சாங் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இவர் பேசினதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃபீமேல் ஓக்கல் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ தான் மீட் பண்ணது ஸோ மீட் பண்ண உடனேயே வந்து நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு உள் மனசு இருக்கும்ல இப்போ பார்க்குறவங்களெல்லாம் சைட் அடிப்போம் பார்க்குறவங்கெல்லாம் மேலே இல்லை எல்லாருக்கும் இல்லை இது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஓராவது இன்டர்வியூவில் சொல்கிறாரு ஒரு நூறு பேர் அந்த மாதிரி லவ் பண்ணிட்டாரு சி என்ன மாதிரி ஆட்கள் அதாவது நான் இருந்து வளர்ந்த அந்த காலகட்டங்கள் என்னுடைய பின்னணி குடும்ப பின்னணி 
நான் இங்கே இருந்தது இந்த மாதிரி மனநிலையில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலுமே வெளியூர் விட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஊரில் படிக்கிறோம் வேலை செய்கிறோம் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ இங்கே யாராரும் நம்ம மேலே கேர் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் நமக்கு பிடிக்குது அதை காதல் எடுத்துக்கிறதா இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு தெரில பட் எனக்கு வந்து அப்படி தான் நேச்சர் வந்து யாராவது ஒருத்தர் நம்ம மேலே வந்து பாசமாக இருக்க மாட்டாங்களா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா சப்போர்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்களாங்கிறது எனக்கு இருக்கும் அதனால் பழகிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வேளை நம்ம மேலே உண்மையிலே இவங்க பாசத்தெல்லாம் பழகிறாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்மளாக ஒரு க்யூரியாசிட்டி நம்மளே ஒரு பண்ண ஒன்னே நினச்சிக்கிறத அது மாதிரி நம்ம நிறைய கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் இப்போ கூட என்னுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே பார்த்தா பொண்ணுங்கள்லாம் என்ன நாவம் இருக்கா என்ன நாவம் இருக்கா என்ன நாவம் இருக்கா நாவம் இருக்கு நாவம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க என்ன நான் என்ன போன பிரச்சனை நீ படிக்கும் போது நான் பின்னாடி சுற்றுனேனா லவ் பண்ணேனா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்கா அவங்க இல்லை அதுதான் அவங்களோட இன்டென்ஷனில் அதுதான் ஏதோ ஜஸ்ட் லைக் என்னையும் தெரியுன்னு சொல்லாத இன்னைக்கு நடிகர் ஆகிட்டா அதாகிட்டா இதாகிட்டா அவங்க அதை எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ நான் சொல்ல ஆமாம் வந்தேன் நீ மதிச்சியா இல்லை மதிச்சு வந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீனு ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்ப இல்லையா அதான் லைஃப் பட் அது மாதிரி ஸோ மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கா காலகட்டங்கள் தான் பட்டு அதை தாண்டி வந்து கிரேஸு கிட்ட வந்து டேலண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவளை பார்த்தோன்னே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு அதாவது எந்த அளவுக்கு யார் இருந்திருப்பான்னு தெரியாது ஒருத்தரை பார்க்குறோம் பார்த்து முடித்த உடனே நைட்டு ரூமுக்கு வர்றேன் ரூமுக்கு வந்த உடனே அந்த பக்கத்து மேன்ஸில் தங்கி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேச்சுலர்ஸ் தான் ஸோ அவங்களெலாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நைட்டே ட்ரீட் வைக்கிறேன் உடனே என்னத்துக்குன்னு கேட்குறாங்க நான் வந்து என் லைஃப் பார்ட்னரை இப்போ தான் சந்திச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து யார் பேர் என்ன பேர் கிரேஸு எந்த ஒரு அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது இப்போ தான் மேடையில் பாடினாங்க பார்த்தேன் பட் முடிவு பண்ணிட்டேன் அவங்க தான் எனக்கு அப்படின்னு அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து கிளம்பி நேராக அவங்க காலேஜுக்கு போகிறேன் காலேஜில் போய்ட்டு அவங்க ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறேன் மீட் பண்ணி அவருடைய விசிட்டிங் கார்டை கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நான் ஜட்ஜாக போயிருந்தேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு வாய்ஸ் பேங்க் வச்சுருக்கிறேன் நான் நிறைய இந்த மாதிரி யூத்து டேலண்ட் எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து வந்து பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி என் கார்டை கொடுத்துட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க மாமி வந்து இவங்கக்கிட்டையும் சொல்லி ஆளே ஒரு ஆளே ஒரு மாதிரி மாமின்றவங்க அந்த ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸராக ஹெச்ஓடியா சார் அங்கே ஹெச்ஓடி ஹெச்ஓடி அவங்க ஹெச்ஓடி அவர் இவர் வந்து இந்த மாதிரி கார்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அவங்க நாங்க வந்து அன்னைக்கு மாஸ் பங்க் அதுக்கு மறுநாள் பூரம் கிரேஸ் உன்ன தேடிட்டு காதல கடுக்கெல்லாம் மாட்டிட்டு நீக்ரோ மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து அப்ப இவர் பயங்கர உள்ளியா கேர்லி ஹேர் காதல ரெண்டு காதலையும் கடுக்கெல்லாம் போட்டிருப்பாரு அவர் ஏதோ வாய்ஸ் பேங்க் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாரு நீ போய் ட்ரை பண்ணு ஆனா ஆத்துல இருந்து யாராவது அழிச்சுட்டு போ தனியா எல்லாம் போயிடாத அவங்களா சொல்லி அமைச்சாங்க என்ன <laughs> 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 அது மாதிரி தான் பார்த்தோம் பட் இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் வந்து கிரேஸை வந்து கனடி கொண்டா பைக் மோட்ரு பைக் வச்சுருப்பேன் அப்போது பீச் ரோட்டில் வரும்போது விவேகானந்தா அந்த ஹவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பாட்டி நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி என்னமோ தெரில உன்னை கல்யாணம் பண்ணால் நான் நல்லா இருப்பேன் எனக்கு தோணுது அதுக்காக நீ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உடனே என்ன தாடி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஃபீலிங்கில் திருவிழா நினச்சிக்காதுங்க என்ன <laughs> 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 என்னோட இருந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேடை கொண்டு போய்ட்டு விற்றுட்டு தான் அந்த ஃபோனே வாங்கினேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்கமிங் அவுட் கோயிங்க நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே அப்போ நானே அதை அதையும் பேஜர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்கமிங் வந்துச்சுன்னா நம்பரை பார்த்துட்டு வந்துட்டு பக்கத்தில் எஸ்டிடி பூத்தில் போய்ட்டு கால் பண்ணி பேசுவேன் ஸோ ஆனால் அது மெயினாக நான் வாங்கினதே வந்து கிரேஸ் கூட பேசுறதுக்கு தான் ஏன்னா அப்போ வந்து அவளுக்கு வந்து வெளியில் வந்து எஸ்டிடி பூத்தில் தான் கால் பண்ணணும் ஸோ அந்தனால எந்த நேரம் வேணாலும் பேசுறதுக்கு ஒரு வேணுங்கிறதுக்காக ஸோ அப்படியே இருந்து அப்படிலாம் இருந்து அப்படிலாம் நிறைய நிறைய பேசி இப்போ பேசுறதே இல்லை சார் பிஸியாக இருக்காரு மேம் 
சார் பிஸியா இருக்காங்கல்ல நீ எவ்வளவு பிஸி மத சொல்லுங்க எங்க தேங்க்யூ 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 கேன் நீ சொல்லிக்கு யார் பயங்கர பிஸியா இருக்கா யார் பயங்கர பிஸியா இருக்கா ரெண்டு பேர் இல்ல டாடி பிஸி தான் பட் இப்ப அம்மா கொஞ்சம் பீக்ல இருக்கனால பயங்கர பிஸியா இருக்கா அவளா சொல்ல சொல்லி கூட்டி வந்திருக்க அவனதா உட்காரவேன்னு சொல்லிட்ட இன்டர்வியூல உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் பிடிஎஸ் முடிச்சிட்டேன் ஓகே ஓ எம்பிஎஸ் காக நீட் கோச்சிங் போயிட்டிருக்கேன் நீட் கோச்சிங் போயிட்டிருக்கேன் ஓகே சோ ரெண்டு பேர்ல யாரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் வீட்ல டாடி டாடி தான் டாடி தான் ஏன் அப்படி சார் பார்த்தாலே செம ஜாலியா இருக்கும் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஸ்கிரீன்ல அது ஸ்கிரீன் கிளம்பி கிளம்பிட்டா அது வேற அது தான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆனா அதுக்குலயே கிளம்பிட்டீங்க இல்ல வேற யாராவது இன்டர்வியூ நல்ல அவ்வளவுதான் <laughs> 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 போது <laughs> 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 எதுக்கு இவர் இப்படி வராரு இன்னைக்கு அப்படின்னா எப்படி கிரேஸ் நேத்திக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நீ சொன்னீங்கல்ல பயங்கர இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கென் வந்து அசுரன்ல ஒரு சூப்பரான ரோல் பண்ணிருக்காரு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றேன் அப்புறம் கர்ணாக்கு ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எதுனாலும் ஒன்று ஆனால் இவர் தான் போல்டாக வந்து இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவனோட ப்ளஸ் டூ லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாமே எழுத முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு நான் வேண்டவே வேணாம் அந்த படம்லாம் வேணாம் அவன் ப்ளஸ் டூ எழுதி முடிச்சு நல்லா படிக்கணும் எனக்கு அவன் வந்து எப்படியாவது கலெக்டர் ஆகணும்னு இவன் வேற மாதிரி கலெக்டர் ஆகணும் அப்போ இவர் தான் வந்து இல்லை கிரேஸ் அதை அப்புறம் கூட எழுதிக்கலாம் ஜூன்ல கூட எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அவனுக்கு ஒரு நல்ல டேலண்ட் இருக்கு பிளாட்ஃபார்ம் இது எல்லாருக்கும் எப்பவும் கிடைச்சிடாது கிடைக்குது அது கரெக்டாக அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உருவாக்கி கொடுத்தது வெற்றி சார்ட்ட பேசி உருவாக்கி கொடுத்தது அவர் தான் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருந்து பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அவனை நடிக்க வச்சுதான் அவர் தான் ஸோ எல்லா கிரெடிட் அவருக்கு தான் அதை கரெக்டாக கென்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான்ற ந நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நாங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஆடியோ லான்ஸில் கென் பேசினதை பார்க்கும்போதே இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியே வந்து நல்லா பேசும் எங்கள் ஃபேமிலி வந்து எங்களுக்கு மெயின் மூலாதாரமே இதுதான் இதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் சார் லான்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தீங்களா கென் லான்ஸ் இருக்கும் இல்லை இல்லை நான் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம பையன் நம்ம வீட்டில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் என்றைக்குமே பார்க்குறதே கிடையாது இன்னொன்று வந்து கருணாசோட பையனாக கென் வளரணும் வளர்றான் அப்படிங்கிற எனக்கு உடன்பாடும் கிடையாது ஸோ அவங்கவுங்க திறமை அவங்கவுங்க உழைப்பு அவங்களுடைய சின்சியர் இதை வச்சு தான் ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையை வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் வெற்றிக்கிட்ட நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து வெற்றிக்கிட்ட நான் வந்து என்னை வச்சு ஒரு படம் பண்ணேன் ஏன்னா நாலு வருஷம் ஆச்சு நான் நடித்து இந்த அரசியல் அப்படின்னு போயிட்டேன் அதனால் என்ன வச்சு ஒரு படம் பண்ணுங்க நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுங்கள் விசாரணை மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு நட்பு ரீதியாக நான் உரிமையாக போய் கேட்டேன் அப்போ ஒரு சொல்கிறேன் யோசிச்சு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து கூப்பிட்டு பண்ணுவோம் அப்படி மாதிரி சொன்னார் அப்படி தான் அது ஆரம்பிச்சிது அப்போ போகும்போது ஒரு வாட்டி கூட அவன் என் காரில் இருந்தான் அப்படியே அவனை சும்மா கூட்டி போயிட்டு சும்மா கேஷுவலாக அறிமுகப்படுத்திட்டு இவனை திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வெற்றிக்கிட்ட பர்சனலாக சொன்னேன் அவன் நான் ஆர்வக்கோளாறு இல்லைங்கிற அவருக்கும் தெரியும் இல்லை உண்மையிலே அவன்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டேலண்ட் இருக்குது நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லலாம் நிறையா காலேஜ் காம்படிஷன்லாம் ஏறி ஜெயிக்கிறான் என்ன என்னை திரும்பி பார்க்கும்போது நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எப்படி இருந்தனோ அதே மாதிரி நான் இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறேன் என்ன மாதிரியே மிமிகிரி பண்ணுறான் என்ன மாதிரியே கல்ச்சுரல்ஸில் ஜெயிக்கிறான் ஸோ என் கூட படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே ஜெயலலிதா அம்மாக்கிட்ட வந்து அஞ்சு செவனில் வந்து செயின்லாம் நான் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் ஒரு எந்த காலேஜுக்கு போனாலுமே நான் ஜெயிக்காமல் வந்ததே கிடையாது ஸோ அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இப்போ இவர்கிட்டையும் வந்து ஓரளவு இருக்குது 
அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வெற்றிகிட்டே சும்மா லைட்டாக சொல்லிவிட்டு ஏன்னா வெற்றிக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் இப்போ காலேஜெல்லாம் முடிச்சுட்டுலாம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன சொல்ல போனால் டிகிரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அந்த பழைய ஐடி கார்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த கன்சல்டன்ஸில் போய் பண்ணுவேன் ஏன்னா எங்களுக்கு அப்போல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இன்கம்மே அதுதான் எனக்கெல்லாம் அப்போ வந்து எனக்கு வருமானமே அதுதான் ஆறு மாதம் கல்ச்சுரல்ஸில் சம்பாதிக்கிறது அடுத்த ஆறு மாதம் வச்சுக்கிட்டு செலவு பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க கல்ச்சுரல்ஸே ஒரு ப்ரொஃபஷனாக தான் நான் இப்போ எடுத்துருந்துருக்கிறேன் ஸோ அந்த அடிப்படையில் சொன்னேன் சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து வெக்கைன்னு ஒரு நாவல் வாங்கி படிக்க சொன்னார் அப்போ படிச்சுட்டு அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இதில் வந்து ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அது ஓரளவு என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு கேரக்டர்னா அது எந்த எந்த மாதிரி வரும் ஸ்க்ரீனில் அது நம்ம ஆப்டாக இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா எல்லாத்தையுமே நான் முடிவு பண்ணிடுவேன் சும்மா ஏதோ நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனி கிடைக்குது எது வேணாலும் நடிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிற ஆள்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை வெற்றி நீங்கள் கென்னை வந்து பயன்படுத்துங்க ஏதாவது அவனுக்கு ஒரு இதை பாருங்கள் நாளைக்கு நான் இப்படி தான் சொன்னேன் அவருடைய ஃப்ரெண்டு மணி நாங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இப்போ நமக்குன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை உருவாக்கி வச்சுக்குவோம் என்ன இருக்குது ஏன்னா நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள ஃபா அவங்கள பண்ணி நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் படம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் இருப்பாங்க நிறைய நியூ டேலண்ட்டு நிறைய வர்றாங்க இப்போது அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னா நம்ம ஒருத்தருக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்லை ஸோ அந்த அடிப்படையில் நமக்குன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் மணியும் சொன்னார் அப்படி தான் இதை ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல போனால் வெற்றி அன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சில் சொன்ன மாதிரி முதன் முறையாக அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அசுரன் படத்துக்கு முதல்ல ஒரு காஸ்டிங் அப்படின்னு செலக்ட் ஆனது வந்து கென்னு தான் அதுக்கப்புறம் நான் அனுப்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் உடம்பு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் அதை குறைக்க சொன்னாங்க போய் குறைச்சாங்க குறைச்சிட்டு மறுபடி திடீர்னு ஷூட்டிங் போகும்போது நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ ஒன்று ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணால் இது தான் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பத்து நாள் உடம்பு குறைப்பாங்க அப்படி இதாகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக கட்டுறது கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்றது அப்புறம் மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் வந்து உடம்பு வந்து ஏற்றிக்கிறது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் அடுத்த வாரத்தில் ஷூட்டிங் போகணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்தா டைரக்டரே வந்து கூட இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க அந்த ஆடியோ படம்லாம் எடுத்துட்டாங்க படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் பையன் ரொம்ப குழு குழுன்னு பணக்காரட்டு பையன் மாதிரி இருக்கான் அது கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்கிற மாதிரி டைரக்டருமே ஃபீல் பண்ணார் அப்போ நான் மறுபடியும் வேண்ட சொன்னேன் மறுபடியும் நான் வெற்றிகிட்ட சொன்னேன் வெற்றி நான் சொல்லுவேன் நான் உடம்பு குறைக்கலன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நான் குறைக்க மாட்டேன் ஆனால் என் பையன் அப்படி இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் அவன் நிச்சயமாக அவன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது அவன் கொஞ்சம் மாறி வருவான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி ஸ்பாட்டில் வந்து நிற்பான் என்ன நம்புங்கன்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு நான் அதே அவன்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதில் நிறைய அலர்ஜி ஆகி நிறைய தேவையில்லாத இப்போ என்னன்னா அந்த ரெண்டு மாதம் உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம்ல அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கும் அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் ஆக போகணும்னு முடிவு பண்ணிங்க அப்படி முடிவு பண்ணால் அதை வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகணும்ல பத்து நாள் இருக்கிறது ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிருச்சுன்னா உடனே அதில் சந்தோஷம் ஆகிக்கிறது மறுபடியும் இப்போ பார்க்குற இடத்துலலாம் வாங்கி தீங்கிறது அப்புறம் மறுபடியும் வெயிட்டு போடுறது இல்லை ஹோட்டலில் சொல்லுவேன் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றேன் இனிமேலா திருத்திங்க சாப்பிடாம பட்னியாக கிடந்து அதில் போய் ஸ்விம்மிங் போனால் உடம்பெல்லாம் அலர்ஜி ஆகி அதெல்லாம் இவ்வளோ ஊரில் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் பா பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு தகப்பனா நமக்கு தேவையில்லாத டென்ஷன் இதெல்லாம் எதுக்குப்பா அது ரெகுலராக ஒன்றை பண்ணால் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் வேறு என்ன ஸோ அப்படி தான் அதில் வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிது வாய்ப்பு வந்துங்க ச ரெகல ரெட்டை சொல்லின்னு ஒரு படத்தில் முத மூணு போனான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் ரெகலப்புறம் என் படத்தில் ரெண்டு மூணு சீன் அடித்தான் அதுக்கப்புறம் அழகுக்குட்டி செல்லத்தில் இவன் நல்லா நடிக்கிறாங்கிறத அதில் அவனே ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் அந்த படத்துலேயே அவன் நல்லா தனியாக தெரிஞ்சான் நாலு தேட்டரில் கைதட்டு வாங்கினான் கைதட்டு வாங்குறது ஒரு ஆடியன்ஸுட்டுங்கிற அவ்வளோ ஈஸியெலாம் கிடையாது அது யார் வேணாலும் நடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் தகுதி இல்லாதவனை ஏதோ நான் இருக்கேங்கிறதுக்காக இந்த குடும்ப அரசியல் பண்ணுறது மாதி
இப்போ நம்மளை மாதிரி என்ன மாதிரி கேரக்டருங்க சினிமாவில் உள்ள அரசியல் எதுலேயுமே வந்து சர்வே பெருசாக பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம நடிக்கணும் சினிமாவில் ஒருத்த ஒரு நல்லா இல்லாத சீனை சொன்னால் கூட பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அதை தான் அவங்க விருப்பப்படுவாங்க அப்போ தான் அவங்க நாலு பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க நல்ல ஆட்டி சார் எது சொன்னாலும் மண்டையை மண்டை ஆட்டுவார் அப்போ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முட்டாளாக இருக்கணும் அடி முட்டாளாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓகே ஏதாவது ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டோம் இல்லை இது இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமேனா தேவையில்லாமல் அது சரி சார் அப்படிம்பாங்க இதே நீங்கள் உச்சத்தில் இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க சினிமாவில் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க கவுண்டமணி என்ன வடிவேலு விவேக்கு இவங்கள மாதிரி நீங்கள் உச்சத்தில் இருந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அவங்க கேட்பாங்க ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் சினிமாவில் வந்துச்சு ஆனால் அப்போ கூட நான் டைரக்டர் தான் மதித்தேன் நானும் எத்தனையோ சீன் பண்ணியிருக்கிறேன் எத்தனையோ படத்தில் இன்னும் டிவியில் பார்க்குற பல சீன் நான் உருவாக்கின சீனு ஆனால் இதை இது வரைக்கும் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தான் கிடையாது அது ஏன் சீனு ஏன்னா அது கூட ஒரு போல் படத்தை ஒரு டைரக்டர் உருவாக்குறாரு ஒரே ஒரு சீனை பண்ணிவிட்டு ஓல் கிரெடிட்டை நம்ம எடுத்துக்க நினைக்கிற எந்த விதத்தில் நியாயம் அது ஸோ இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற இதுக்கு வந்து ஒன்றும் இங்கே நல்ல பேர்லாம் கிடைக்காது இது சினிமாவோடய சாபை கேடுது நல்லவங்களே நல்லவங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கெட்டவனை கெட்டவனை ஒத்துக்க மாட்டாங்க எத்தனையோ படம் ஓடும் பெரிய ஃப்ளாப் ஆகும் ஆனால் அது ஃப்ளாப்புங்கிறே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்த வழி டேட் வாங்கணும் இப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள இவங்கள மாதிரி ஆளுங்க நீந்தி வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சவாலான ஒரு விஷயம் திறமை எல்லாம் மீறி நான் சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் கூட இவன் கொஞ்சம் சரியாக இருப்பான் ஏன்னா வளர்த்தது கிரேஸுங்கிறனால கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு வெற்றிக்கும் தனுஷாருக்கும் தானுஷாருக்கும் தான் நம்ம வந்து நன்றி சொல்லணும் கோ டைரக்டர்ஸ் அவருடைய கேமராமேன் இவங்க அந்த ஓல்ட் டீம் அவங்க நல்ல ஜென்யூனான டீம் அவங்க தான் வந்து வெறும் கமர்ஷியலாக சினிமாவில் காசுக்காக வேலை செய்கிற கூலிக்கு மாறடிக்கிறவங்களாம் கிடையாது ரோ நான் ஒரு மோசமாக பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கும் சினிமா தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் அடுத்து இன்னொன்று இந்த வயசு பையனுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன கேரக்டர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் கதை பண்ணால் மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் பையன் லவ் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும் வேறு இதை தாண்டி ஆனால் இவனுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கிற வாய்ப்புங்கிறது இவன் வயசுக்கெல்லாம் தாண்டினா ஒரு கதாபாத்திரம் ஸோ அதை நம்பி வெற்றி மாற வந்து கொடுத்துருக்காரு அதை ஓரளவு வந்து அவரை அவர்கிட்ட ஓகே வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே எங்கிட்ட கூட என்ன ஆக ஓகேன்னு அது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட சொல்லலை அவர் ஓகே அப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் ஓகேன்னு சொன்னால் அது நம்ம ரெண்டு ஓகே எடுத்துக்கலாம் அது அவருடைய நேச்சர் ஸோ அதை தாண்டி இப்போ தானு சார்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரெண்டு மூணு நாடி பேசினார் அவரெலாம் வந்து சினிமாவில் போஸ்ட் ஓட்டின காலத்தில் சினிமா பார்த்தவர் அவரே படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நியூஸ்தராக இருந்து அவரே போஸ்ட் அடித்து அவரே ஓட்டி அப்படியெல்லாம் சினிமாவில் கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி இன்னொரு வரைக்கும் படம் பண்ணுறார் அவர் காலத்தில் வந்தவங்களாம் பல பேர் பல கம்பெனியெலாம் காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ அவர் சினிமாவை தவிர வேறு எதுவுமே அவர் தெரியாது அவரே வந்து இல்லைப்பா நீ என்ன பண்ணியோ என் மேலே நிறைய என்னை திட்டுவார் என் மேலே அவருக்கு நிறைய இது உண்டு ஆனால் அவர் வந்து என்ன இந்த வருஷம் இந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன சொன்னார் பரவாயில்லப்பா நல்ல புள்ளைய பெற்றுருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதை விட நமக்கு வந்து நான் வந்து அதை தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன சினிமாவில் நிறையா பேரை பார்க்குறேன் நிறையா வளர்ந்தவங்கள பார்க்குறேன் ஓஹோன்னு இருந்து நிறுத்தினே டவுன் ஆகி பாரம் ஆகுறவங்கள பார்க்குறேன் அவங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்க்குறேன் அப்படிலாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் இது இருக்கிற பிரச்சனையும் அதுதான் இந்த வெறும் சினிமான்னு மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நாளைக்கு அவன் ஜெயிக்கலன்னு வச்சுங்க ஜெயித்தவெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக இருப்பான் தோத்தவெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக இருப்பான் ஒரு பொது இடத்துல கூட ஜெயிச்சவன் நாலு பேர் நிற்கும்போது தோத்தவன் வந்து ஒரு உள்ளுக்கில் கை காட்டினா கை காட்டுவானா காட்டமா ஏன்னா அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கில் ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு அவனுக்கு நாலு கொம்பு முளைச்சிருது ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் வேறைய மாறிடுறாங்க டேரக்டர் சைடும் சரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே நம்ம பா நிறைய பார்க்குறோம்ல அந்த யதார்த்தம் என்னென்னு புரிய மாட்டேங்குது நடிக்கிறது உங்கள் தொழில் நடிக்கிறீங்க இப்போ ரசிக்கிறான் ஜனங்கள் கை தட்டுறாங்க அதுக்கு தந்த ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஹாப்பி அவ்வளோதான் இதை தாண்டி மற்ற எந்த விதத்தில் யார் யாரை விட என்ன குறைஞ்சிட்டாங்க யார் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் ஒரு நடிகை அவ்வளோதான் இது எனக்கு தொழில் நான் வந்து கொத்தனார் வேலை செஞ்சால் கொத்தனார் வேலை என் தொழில்
ஸோ இன்றைக்கி ஆடியன்ஸை பார்க்குறதே அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்குல்ல புரியுது என்ன எவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுப்பேன் எவ்வளோ நம்பேன் ஏங்க கூட்டம் மட்டும் தேட்டருக்கு வரணும் பணம் மட்டும் கோடி கணக்கில் சம்பளம் வாங்கணும் ஆனால் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு மட்டும் என் கை கொடுக்கக்கூடாது ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது அவனை பார்த்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போனோன்னா ஆனால் இதே மாதிரி நீங்கள் வர ஆரம்பத்தில் இருந்துருக்கணும்ல ஆனால் ஆரம்பத்திலும் அப்படி இருக்கிறது இல்லை நாலு பேர் கை கொடுப்பானா ஃபோட்டோ எடுப்பானா நம்ம படம் ஓடாதா தேட்டரில் எவனை விசில் அடிக்க மாட்டானான்னு தானே ஏங்குறோம் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே ஸோ அந்த மனப்பக்குவம் வந்து வரக்கூடாது வெற்றியோ தோல்வியோ சராசரியாக நாம் மனிதனாகவே இருக்கணும் எல்லாருட்டையும் அன்பு பாராட்டணும் எல்லாரையும் மதிக்கணும் முதல்ல குறிப்பாக வந்து ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சொத்து அவனுடைய மொழி அந்த மொழிக்கு அப்புறம் அந்த மொழி சார்ந்த மக்கள் ஸோ இவங்க தான் நமக்கு வந்து மூலம் ஒரு கலைஞனை பொறுத்தவரை எந்த கலையாக இருந்தாலும் சரி தெருக்கூத்தாரவனாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு யார் மக்கள் தான் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுடைய எஜமான் வந்து ஜனங்கள் தான் ரசிக்கிறாங்க ரசிக்கலாம் அதில் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு இருந்து யூடியூப்பு அது இதுன்னு சொல்லி அந்த வலையத்தளங்களில் வந்து பெரிய கருத்துக்கள் போடுறன்ட்டு கருமம் பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ அதையும் நம்ம மைண்டில் எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா யார் ஒருத்தர் அவங்க டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது என்ன சொல்கிறீங்க முதல்ல வந்து அவங்க அனு அந்த வச்சுருக்கிற ஃபோனுக்கு பில் அவன் கட்டுறானான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அது கூட அப்பா அத்தா காசில் கட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கருத்துக்களை போடுறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ கருத்துங்கிறது நல்ல கருத்து வரும் இதுவும் வரும் நாம் வந்து எதுக்குமே இடம் கொடுக்க தேவையில்லை நமக்கு நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்கணும் நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம உழைப்பு நம்ம தொழில் அவ்வளோதான் நம்ம பாட்டுக்கு குதிரைக்கு லாடம் கட்டின மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும் இதுதான் இந்த டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இவனுக்கும் இது மாதிரியெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் அழகிய மேட்சிங் வேட்டி சட்டை கலெக்ஷன்ஸ் வழங்குவோர் உதயம் வர்ணா கலர்ஃபுல்லாகவும் யூத்ஃபுல்லாகவும் வளம் வாருங்கள்